ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இனவேட்டி ஷெட்டப்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எம்பர்டர் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ நம்ம எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த டிவைஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பிக் சிக்ஸ்டின் எஃப் எயிட் டபுள் செவன் ஏ இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பிக் சிக்ஸ்டின் எஃப் எயிட் டபுள் செவன் ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிஸ்க் சிபிஓ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதில் மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எடுத்து தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வருஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது இந்த பிக் சிக்ஸ்டின் எஃப் எயிட் டபுள் செவன் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ப்ரோக்ராமிங்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மொத்தமாகவே இந்த முப்பத்தஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை நம்ம கற்றுக்கிட்டாலே போதும் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண முடியும் ஈஸியாக இதோட கிளாக் ஸ்பீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி மெகாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ஸ்பீட் வந்து டுவெண்ட்டி மெகாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இது பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் நேனா செகண்டில் முடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோ பைட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஷ் மெமரி இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் இன்டூ எயிட் பைட்ஸ் ஆஃப் ரேம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக மூணு டைமர்ஸ் இருக்குது டைமர் ஜீரோ டைமர் ஒன் டைமர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைமர் ஒன்று டைமர் ஜீரோ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் பிட் டைமர் கவுண்டர் வித் ப்ரீ சிலரோட இருக்கு டைமர் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டின் பிட்டில் இருக்கு இந்த டைமர்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டைமர்ஸ் வச்சு தான் டைம் டிலே எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு எல்இடி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த எல்இடி வந்து ஒரு டென் செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டி பிளிங்க் ஆகணும் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ அந்த எல்இடிக்கு நம்ம டென் செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டி வந்து டிலே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமர்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இந்த டைமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம் டிலே ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஐ டூ சி எஸ்பிஐ யூஸ் ஆர்ட் இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸும் நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இதோட அன்லாக் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பிட் ஏடிசி அப் டு நம்ம எயிட் சேனல் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஏடிசி அப்படின்னா என்னென்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் வந்து நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படின்லாம் அவுட் புட்டாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுப்போம் ரைட்டா ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக தான் கொடுப்போம் அதாவது ஜீரோனா ஜீரோ வோல்ட்டு ஒன்றுனா ஃபைவ் வோல்ட்டு இன்கேஸ் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அதாவது ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு இன் பிட்வீன் கேப்பில் இருக்க வோல்டேஜ் நமக்கு வேணும் அதாவது டூ பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு டூ வோல்ட்டு த்ரீ வோல்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இந்த மாதிரி வோல்டேஜெல்லாம் நமக்கு வந்து எடுக்கணும் இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவுட் புட்டாக எடுக்கணும்னா நம்ம அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடிசி யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து மொத்தமாக டென் பிட் ஏடிசி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எயிட் சேனல்னு சொல்லிப்பேன் எயிட் சேனல்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது மொத்தம் எட்டு பின்னு ஸோ நீங்கள் அட்ட டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பின்லையுமே நீங்கள் வந்து ஏடிசியே ரன் பண்ண முடியும் இந்த கண்ட்ரோலரில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரௌன் அவுட் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது இந்த ஃபீச்சர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்ம டிவைஸில் வந்து நம்ம டிவைஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து வோல்டேஜ் ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட டிவைஸ் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம டிவைஸை வந்து ரீசெட் பண்ணி விட்டுரும் இந்த ப்ரௌன் அவுட் ரீசெட்ன்ற ஃபீச்சர் ஸோ இப்போ வந்து இதோட பின் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் மொத்தமாக இதில் வந்து ஃபார்ட்டி பின்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அஞ்சு போர்ட்ஸ் இருக்குது போர்ட் ஏ போர்ட் பி போர்ட் சி போர்ட் டி போர்ட் இன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் அஞ்சு போர்ட் இருக்குது இதில் போர்ட் ஏல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ டு ஃபைவ் பின்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் போர்ட் பி போர்ட் சி போர்ட் டி இது ஒவ்வொன்றுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு செவன் பின்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் போர்ட் இல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ டு டூ பின்ஸ் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு போர்ட்டோட ஒவ்வொரு பின்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் போர்ட் ஏல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போர்ட் இருக்க எல்லா பின்ஸுமே நம்ம வந்து அன்லாக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் டிஜிட்டலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதில் போர்ட் ஏல செகண்ட் பின் அதாவது ஜீரோ இந்த ரெண்டாவது பின்னும் மூணாவது பின்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அனலாக் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் போர்ட் ஏல ஃபோர்த்து பின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரட்டர் அவுட் புட் ஒன்னாகவும்
போர்ட் சீல சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன் பின் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவரா யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா யூஸ் ஆர்ட் ப்ரோக்ராமிங்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த யூஸ் ஆர்ட் ஐ டூ சி எஸ்பிஐன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் வரும் ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் பற்றி நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவேன் அப்போ வந்து இந்த பின்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அடுத்தது போர்ட்டியோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் போர்ட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கிற எல்லா பின்ஸையும் நம்மளால் அன்லாக் அண்ட் டிஜிட்டல் பின்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா போர்ட்டியில் ஜீரோ பின்னை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரீட் பின்னாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் போர்ட்டியில் ஃபஸ்ட் பின்னை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் பின்னாக மாற்றிக்க முடியும் அதே மாதிரி போர்ட்டியில் செகண்ட் பின்னை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிப் செலக்டாக மாற்றிக் முடியும் அதாவது சிஎஸ் இந்த ரீட் ரைட்டு சிப் செலக்ட் இதெல்லாம் பார்த்தி நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங்குள்ளே போகும்போது நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ போர்ட்டில் இருக்க எல்லா பின்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்து முடிச்சாச்சு இப்போ வெளியே ஒரு சில பின்ஸ் இருக்கும் அந்த பின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த விஎஸ்எஸ் விடிடின்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த விஎஸ்எஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு விடிடி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பவர் பின் ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை கொடுப்போம் இது ரெண்டு பின்ஸில் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்சி ஒன் ஓஎஸ்சி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பின் இருக்கும் இந்த ஓஎஸ்சி ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டரோ இன்புட் பின் ஓஎஸ்சி டூன்றது பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டரோ அவுட் புட் பின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஎல்ஆர் பார் விபிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பின் இருக்கா ஸோ இந்த பின் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெமரி கிளியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பின்னை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம போர்டை வந்து ரீசெட் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு இது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக